Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time, and these are the top stories. Newly appointed UP Congress Chief Ajay Rai on Friday claimed that Wayanad MP Rahul Gandhi will contest from Amethi in the 2024 general elections. Senior advocate and former acting chairman of Manipur Human Rights Commission, Khai Dem Mani, said AFSPA is unacceptable in a democracy like India. Prime Minister Narendra Modi has said that India is building Bhashini, an AI-powered language translation platform which will support digital inclusion in all the diverse languages in India. Rajasthan Chief Minister Ashok Gallot blamed parents for the surge in suicide cases in the state among young students as they enroll students of classes 9 and 10 to coaching institutes and students face the burden of clearing the board exams and preparing for entrance exams. And now the news in detail. Senior advocate and former acting chairman of Manipur Human Rights Commission, Khaidam Mani, said rampant human rights violation has happened in both hills and valleys and state government with the help of center could have controlled the situation but it failed to do so. Mani said the Supreme Court of India had rightly pointed out that there was a breakdown in law and order and constitutional machinery. Commenting on Cookie Group's demanding the reimposition of Armed Forces Special Powers Act in the valley region, Mani said the people of the state are facing violation of human rights for a very long time. In such a situation, if disturbed areas is declared, rampant violation of human rights will come back to the state again. He said, even, he said with AFSPA, even a Havaldar can shoot a person on his own will. He said such law is unacceptable in a democracy like India. Well, we have been facing a lot of problem and turmoil in the state of Manipur since right uh, since third May of this year till now. So for that violation of human rights, both in the hills and the plain, it it should have been controlled by the state government of Manipur with the help of the government of India. And uh, if the government of Manipur and the government of Manipur uh, fail to control the situation. Even the Honorable Supreme Court of India uh, some 20, 30 days ago rightly pointed out that the complete law and order in the state of Manipur has been break down and the constitutional machinery have already been uh, break down. So it is the responsible duty of the government of Manipur to control and to look after the law and other situation here in the state of Manipur. So, government of Manipur, I think, might have uh, tried to control this situation, but till now it cannot be controlled fully. To some extent, it may be, or it may presume that some areas may be controlled, but it cannot be say that uh, it is fully controlled. It cannot be said. We have been facing a long time, since a long time, for the violation of human rights. It may be due to the insurgency prone state or to some extent by any other means. So when the Armed Forces Special Power Act has been reinforced by declaring the disturbed area status, in the entire state of Manipur, then we should have faced many violations of rampant violations of human rights here and there. And the armed forces can act like anything, like a dictator. So even the Habilda can hold his decision to shoot a person. So this cannot be acted upon because uh, our India is a largest democratic country in the world and we are part of the India. So our people should not be should not be tortured or humiliated by means of the Armed Forces Special Powers Act, by the Armed Forces, by using this act 
So it cannot be acted upon. So people will raise many issues, people will raise many agitation, and people will fight for that cause. So it cannot be acted upon. Newly appointed UP Congress Chief Ajay Rai on Friday claimed that Wayanad MP Rahul Gandhi will contest from Amethi in the 2024 general elections. He also said if Priyanka Gandhi wishes to contest from Varanasi, each and every worker will fight with their lives. Congress leader Rashid Alvi said Smriti Irani, who defeated Rahul Gandhi in his bastion in 2019, will lose a security deposit if the Wayanad MP contests from Amethi next year. कि वहां की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि राहुल जी जो हम लोगों से गलतियां हुई इसको हम सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे क्या लगता है प्रियंका जी कहां से आएंगे अब उनके ऊपर है इच्छा है और हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता ये डिमांड करता है चाहता है कि भाई प्रियंका गांधी निश्चित तौर से हमारी नेता है और नेता के रूप में वो स्थापित हो हर जगह मजबूती के साथ खड़े हैं आप प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या सोनिया गांधी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये तीनों क्या इस बार लोकसभा में आ सकते हैं अब देखिए ये तो अब मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत डिसीजन है किस तरीके से लेंगे पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी जहां से जैसे भी लड़ेंगे हमारा एक-एक सिपाही एक-एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा उनको चुनाव जिताने के लिए पूरी अपनी पूरी जितनी ताकत है बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हम देंगे वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या इंडिया गठबंधन से कौन चेहरा होगा अब देखिए फिलहाल तो मैं आपके सामने खड़ा हूं अब बाकी चीजें पार्टी जो तय करेगी जो इंडिया गठबंधन तय करेगा फिलहाल तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से मैं खड़ा हूं आपके साथ गांधी परिवार से भी कोई अब ये तो ये तो तय करेगी पार्टी और ऊपर के इंडिया गठबंधन तय करेगा और जैसे भी तय होगा हम लोग उस पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेके गांव से लेके शहर से लेके अपनी पूरी ताकत और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और हम बनारस के अंदर महादेव की कृपा से इस बार आपको मजबूत स्थिति में चीजें दिखेंगी इतना आपको विश्वास दिला देखिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं 24 घंटे से ज्यादा मुझे ताज्जुब है स्मृति ईरानी कहां गायब हो गई हैं कोई बयान क्यों नहीं दे रही कोई जवाब क्यों नहीं दे रही राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी और यह भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाए मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें उनसे कहें आप मंत्री भी हैं एमपी भी हैं अमेठी से मुकाबला कीजिए और और जहां तक प्रियंका गांधी का ताल्लुक है वो बनारस से अगर चुनाव लड़ती हैं नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात चले जाएंगे वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे ये मेरी भविष्यवाणी है Meanwhile, BJP leader and former Union Minister Mukhtar Abbas Nakvi said Congress treated Amethi constituency as their family's private property and now people won't forgive them. Look, for many years, the Congress party has treated the family's personal property as a family's personal property. And in this way, the people of the country have been able to do the same thing and have been able to do the same thing. अब जो है वो परिवार की टाफी से पब्लिक माफी नहीं कर देने वाली है तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफी दिखा करके और पब्लिक से माफी ले लेंगे तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया चिंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया चबाया और चलता बनाया है Local people at Kangpokpi district of Manipur are demanding the re-imposition of Armed Forces Special Powers Act in the valley areas. Contrary to reports coming from valley areas, there is now a growing demand in the hill districts, particularly at Churachanpur and Kangpokpi, not to remove the Assam rifles from the areas. An agitation was held across Kangpokpi district on Saturday demanding the re-imposition of AFSPA, which was earlier repealed from the valleys. Describing the attitude of the state forces as biased towards the Kukizo community, protesters expressed their faith in their SAM rifles. It may be mentioned that AFSPA was repealed from some valley region, while it is still in place at hill districts. I 
Hello, hello, hello. What can I call you? Sit up. Do now, okay? Okay, okay. Okay, okay. Media in charge. Kuma. No, kuma katao. Be reconsidered. As far has been removed step by step. What's wrong with AFSPA in the state? When the law and order, uh, when, when there's no law and order, we demand the center to reinstate AFSPA in those areas that have been removed. We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. वेलकम बैक Manipur Churachanpur District Superintendent of Police Karthik Maladi said the security situation in what he called fringe areas of Churachanpur is stable with the cooperation of the public and villages in the nearby areas. He said it is also due to the deployment of good numbers of security personnel. According to him, in the last 10 days, there is no incident of violence or provocation in the fringe areas. A large number of central forces are deployed and are conducting frisking and checking day and night. He said recently joined forces Nakas have been set up at Kangwai, at Turbung Bangla, at Mini Secretariat, and at other places in the town of Churachanpur. He also said surprise Nakas will be operational from today onwards. He appealed to the public to cooperate with security forces and said every action put forward by the district police is for the welfare of the public. The security situation in the fringe areas has, uh, is quite stable and it has improved with the cooperation of the public. Uh, the villages in the nearby areas and the deployment of a good number of security forces. In the last 10 days, there is no incidence of firing, there is no incidence of violence or provocation in the fringe areas. Starting from N Chinganfai on the northern side to Kangwai and further to Torbung Bangla, and on the eastern side in Laisan to Henkane, Kaukwal, Bijang. Large number of central forces are deployed and uh, they are conducting frisking and checking day and night. Recently joint forces NAKAS have been set up at Kangwai, at Torbung Bazar, at Torbung Bangla, at Mini Secretariat and a few other places in the town. Surprise NAKAS will be operational from today. So the district police request the people of the town to please cooperate with the security forces. Every action, every effort being put in by the security forces is for the welfare of the district and for the benefit of the people. We request the public not to roam with arms and ammunition. The joint NAKAs are specially set up in order to stop the movement of illegal items including narcotics to stop the movement of illegal arms and to also recover the 400 plus arms and ammunition that they were looted from the district police. It is also requested not to create road blockades and obstruction to the duties being performed by the district police and also by the central forces. I reiterate that movement of arms and display of arms in public is strictly prohibited and it is illegal and it also impacts the psychology of the children 
and women in the long run and disturbs the security environment of the town anyone found involving in illegal activities under any law will be booked under the relevant sections of those laws without any biasness The Sam Photo Journalists Association on Saturday celebrated the World Photography Day at Guwahati Press Club. Many eminent personalities including educationist Dr. Amor Jyoti Chaudhary, Guwahati Police Commissioner Diganta Bora, singer Tarali Sarma and several television and print news editors attended the program. The Sam Photo Journalists Association also honored senior photojournalist of Assam Dhani Ram Kalita on the occasion of World Photography Day. আর প্রতি বছর ধরে আমি এই বছর অসম ফটো সাংবাদিক ঘন্টায় বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস আমি পালন করে আছো আর আমি জ্যেষ্ঠ ফটো সাংবাদিক এজনক আমি ফটো সাংবাদিক বটা এটা প্রদান করো এবার আমি ধনিয়াম কলিতা প্রতিদিন জ্যেষ্ঠ ফটো সাংবাদিক ধনিয়াম কলিতাক আমি বটা প্রদান করেছো আর খুব ভাল লাগিছে যে আমাকও লো পেলায় যে বেলেগে চিন্তা করে বা বেলেগে আমার লো পেলাবি করে প্রথমে রাজগুরুদায় একটা ভাষণ কথা কলে আমি কে সংঘর্ষ মাজত আমি ইয়াত গেছিল কোকরাঝার গেছিল বা বেলেগে সঞ্জীব দা কলে আমি কেন আমি বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাজত আমি ফটোগ্রাফি করেছিল আর আগর যিখিনি ফটোগ্রাফি আসলে বা এটা যিখিন উদীয়মান বা নতুন প্রজন্ম যিখিন ফটোগ্রাফি করে আছে মতি বছরের কথা তো কয়ে আহ এইবারও কো যে ভাল ফটো সাংবাদিক হব গেলে বা ভাল ফটোগ্রাফার হব গেলে কেটামান বস্তু খুব প্রয়োজনীয় এটা হল অনেস্টি তো দুই নম্বর কথা কষ্ট ধৈর্য যে মানে একটা ফটো পামে মানে সেই ডাল তো চিঙি আনব চিঙি আনি সেই মোট ধৈর্য থাকবে গছের ডালদ আমি চিঙি আনব আর সেই ধৈর্য করে আমি ফটো কিনে আমি ফটো কাম করবো এই বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস এই বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস মূল সতীর্থ বন্ধুসক মোক যে বতা দিলে তার তখন মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল আর এই ফটোগ্রাফি দিবস তো আসল আমার আজ বিশ্ব ফটোগ্রাফি আমি নিজে ফটোগ্রাফি আছে মোট বহুত আনন্দ এই ফটোগ্রাফি মানে ফটোগ্রাফ মানে কি ফটো তো হল গ্রীক শব্দ এই ফটো শব্দর অর্থ তো হল লাইট আর লাইটের যে অংক আর গ্রাফস তো হল আগবাদ পোহরের আগবাগটাই হল ফটোগ্রাফ গতি এই ফটোগ্রাফ আর যুক্ত হেরির দ্বারা লওয়া হয় সে আমার কেমেরা বলে কয় সেই কেমেরার দ্বারাই আমার ফটোগ্রাফার সকল নিজের হেখিন প্রতিভা খিনি রাইজের দাঙি দিবল সক্ষম হই গতি মানে বিশ্ব এই বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস বিশ্বর সমূহ ফটোগ্রাফার সকল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর ধন্যবাদ বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস যে উদযাপন হল ইয়াত তাত হাঁহি ধেমালির মাজে এই ফটোগ্রাফার সকল ফটো জার্নেলিস্ট সকল যে জীবন আমি কাহিনী শুনিল একাত্ম হয়ে তেল কষ্ট দুঃখ কষ্ট আর সৃষ্টির আনন্দ যে আমি বুঝি পালো এই পাই আমি অভিভূত হয়েছো আর সমাজের কারণে যে ভরঙনি আগবাইছে এই শিল্পকর্মর জড়িয়ে তার সমগ্র রাইজর হয়ে
Welcome back. A case has been registered against Samajwadi Party social media coordinator Manish Jagan Agarwal for allegedly making derogatory and abusive posts against former Allahabad University Students' Union President Rija Singh. According to the FIR, Agarwal used an extremely indecent and derogatory language in response to a tweet by Singh on August 17th. Based on the complaint, the police lodged an FIR on Friday under relevant sections of the Indian Penal Code and the Information Technology Act. जिस तरीके से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ की 135 वर्षों में पहली महिला अध्यक्ष हूँ डॉक्टरेट हूँ और आज जिस तरीके से बेहद अभद्र टिप्पणियां मेरे ऊपर की गई मैं बेहद आहत हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश के डीजीपी पुलिस से ये मांग करती हूँ कि मनीष जगन अग्रवाल जो की आदतन अपराधी है उसने ये अपराध पहली बार नहीं किया है महिलाओं के खिलाफ इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक महिला नेत्री के ऊपर उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक सम्मानित महिला पत्रकार के ऊपर और उससे भी एक कदम आगे निकलते हुए उसने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ लगातार बेहद अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की है जिसकी वजह से उसको एक बार पुलिस के द्वारा हवालात में भी भेजा गया था और माननीय अखिलेश यादव जी उसको बचाने के लिए स्वयं डीजीपी ऑफिस गए थे मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि अगर पुलिस ने तभी कड़ी कार्रवाई की होती तभी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस अराजक व्यक्ति को अगर नहीं बचाया होता और कानून को अपना काम करना होता तो आज ये मनीष जगन अग्रवाल इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करता और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि मनीष जगन अग्रवाल लगातार मुझे व्यक्तिगत हमलों की धमकी दे रहा है अपने ट्वीट्स में भी सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दे रहा है अन्य माध्यमों से भी मुझे धमकी देने का काम कर रहा है अगर मेरे ऊपर इस तरीके की कोई घटना होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी मनीष जगन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी का मुख्य जिम्मेदार होगा Search and rescue operations continue at landslide affected areas in Shimla of Shimla in Himachal Pradesh with authorities reporting 16 bodies recovered yesterday. Today is the 6th day of the search and rescue operations and the rescue teams have retrieved 16 bodies yesterday said Nafees Khan inspector of the NDRF. The search operation is underway for four other bodies that have been reported and the NDRF, SDRF and army teams are present at the spot. He said adding that they are doing everything manually. सिचुएशन ये है कि आज छठवां दिन चल रहा है शुरू है अभी छवा दिन है तो अभी तक कल तक 16 बॉडी रिट्रीव कर चुके हैं अब 20 की जो रिपोर्ट थी उसमें चार के भी चल रही है सर जो है आज नीचे जो यहाँ हमने लास्ट दो किलोमीटर तक सर्च कर लिया था वहाँ बिल्कुल बॉडी बॉडी पार्ट कुछ एक जगह दो जगह मिले थे बाकी वो बॉडी तो नहीं मिली लेकिन ऊपर हमने ये है कि अब कम से कम पाँच से छः फिट गहरा कर करके जितना मलबा है पूरी तरह से मैनुअली एन टीम एस टीम और आर्मी की टीमें साथ में लगेगी उसको डिगिंग करके और पानी के प्रेशर के माध्यम से अलग करके देखने के ही बॉडी बॉडी मिल जाएगी मैनुअली ही हो पा रहा मशीनरी क्योंकि जा नहीं सकती ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप है वो और दिक्कतें हैं और दिक्कतें ये हैं कि उसमें आपको काम करने में मड का पता नहीं है कि मड कहीं छः फिट भी गहरा है कहीं आठ फिट के ऊपर जो है मलबा चढ़ा है तो पूरा उसको रिमूव करने में और उसमें पत्थर भी हैं छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े भी हैं और सरिया भी है और स्लैब्स भी हैं तो प्रॉब्लम्स तो है ही हैं और उसमें चैलेंजेस जो हमारे लिए हैं वो तो है ही हैं Residents have been facing difficulties as rains and landslides hit Himachal Pradesh. A resident said the building has become unsafe and that everyone residing there had left for their native places because they were not able to find a room here, said Rekha Devi, a local resident. She has never witnessed such a situation, said Devi. Rekha Devi, where are you from? फिलहाल और हमारे बहुत बड़ी है हम उनका बहुत आभार है कि उन्होंने हमारे को ऐसी मुसीबत में काम मतलब सर ढकने को फैमिली रहते थे सिर्फ उनमें सब एक फैमिली यहाँ पे है जो वहाँ पे छह सात फैमिली है तो सब लोग यहाँ से जा चुके हैं अपने अपने गांव जा चुके हैं छोड़ के क्योंकि उनको रूम भी नहीं मिल रहे थे यहाँ होने के लिए तो दर्द ज्यादा हो गया भूख प्यास से भी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो लोग यहाँ से अपने गाँव जा चुके हैं वो शायद झाड़ खरीदे थे कभी ये शिमला में पहली बार हुआ है इतना किसी अपनी लाइफ में नहीं देखा है पूरी जिंदगी में मतलब अठारह साल कितने 
कितनी बिल्डिंगे अनसेफ हो गई अभी And that was all the news in prime time. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.